ഹായ് ഇത് ഡോക്ടർ ദർശനൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ മ്യൂസിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത് ലെസനൊക്കെ ഉങ്ങളെ ഈ വരവേൽപ്പതിൽ മഹിഴ്ച്ചി അടയുകയും നാങ്കൾ ഇന്ന് പയിറ്റികളെ മേറ്റ്കൊള്ളും പോത് പാട്ട് പാടുന്നതിന് പതില നാങ്ങൾ എന്നത്തേക്ക് ഇത് എത്തിനേണ്ട എണ്ണുങ്ങോ കൂട്ടുങ്ങോ കളിയുങ്ങോ ഇപ്പടി ചൊല്ല ചൊല്ല ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയും കട്ടായം ചെയ്യ വേണമാ കേട്ടിട്ട് പേസാമ ഇരുപ്പം പാട്ട് പാടണത്തിൽ പാടുവോം ഇപ്പടി ഉണ്ട് നിനച്ചിട്ടിരിക്കുകയും അപ്പിണ്ടാ നാങ്ങൾ ചിന്നപ്പിള്ളയാ ഇരിക്കുക പോത് എളുമ്പി നടക്ക വേണം ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കേക്കുള്ള കാൽ നോഹുന്താൻ കാൽ വലിക്കും നടക്ക മുയച്ചി ചെയ്യുമ്പോൾ കീഴേ വിഴുന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉടമ്പിൽ എങ്ക വേണമെന്നാലും കായങ്ങൾ വരും ഇതെല്ലാവറ്റ ഇവയെല്ലാവറ്റയും താണ്ടി നാങ്ങൾ എഴുന്ത് എഴുന്ത് നടക്ക മുയച്ചി ചെയ്യുവോം ഏൻ എങ്ങളെ ചുറ്റിയിരിക്കും മറ്റവർകളെല്ലാം അതാവത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ നാങ്ങൾ പാക്കര ഞങ്ങളുടെ അപ്പ അമ്മ താത്ത പാട്ടി എല്ലാവരും എഴുമ്പി രണ്ട് കാലാല നടന്ന് തിരിയ നാങ്ങൾ മട്ടും ഏൻ നാല് കാൽ അതാവത് രണ്ട് കൈയെയും രണ്ട് കാലയും പയൻപെടുത്തി തവഴ്ന്ന് തിരിക്കിറോം ഏൻ മറ്റവർകൾ മാതിരി നാങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ചൂഴ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുക്ക് തിരിക്കുന്ന മറ്റവർകൾ മാതിരി നാങ്ങളും എഴുമ്പി രണ്ട് കാലുകളിലെ നടക്ക കൂടാതെ എനിക്കിൻ്റെ ഒരു ഉത്തുവേഗം അന്ത നേരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വരുത് അപ്പം നാങ്ങളും മറ്റവർകളെ പോലെ എഴുമ്പി നടക്കണമെന്ന് നടന്നു കൊടുക്കുകയും ആനാൽ അപ്പടി ഒരു വേള നാങ്ങൾ നിനക്കാമൽ വിട്ടാൽ എന്നെ നടക്കും അപ്പം മറ്റവർകൾ മാതിരി നാങ്ങളും ചെയ്ത് പാക്കണം എങ്ങളെ ചുറ്റി വരെ ഇരുപ്പവർക്കൾ രണ്ട് കാലാൽ നടക്കുക പോലെ നാങ്ങൾ കയ്യേം പാവിച്ച് നാല് കാൽ മാതിരി തവഴ്ന്ന് തിരിയക്കൂടാതെ എന്ന് വിരമ്പുകിറോം ഏൻ എതിർക്കുന്നേ യോസിക്കാമൽ നാങ്ങൾ അവാറെ നിനയ്ത്ത് അവാറെ സേർപ്പെട മുയച്ചി ചെയ്യുകയും ഏൻ മറ്റവയെല്ലാം രണ്ട് കാലാൽ നടന്നിട്ട് പോട്ടും നാങ്ങ പാതുകാപ്പ വിഴുന്നു പോകാമൽ രണ്ട് കയ്യേയും കാലാഹ പാവിത്ത് നാല് കാലുകളാൽ നടപ്പോം അപ്പടി എന്ത് നാങ്ങ നിനയ്പ്പതില്ലേ ഏൻ രണ്ട് കാലാലതാൻ നടക്ക വേണ്ടുമെന്ന് കൂടെ നാങ്ങ നിനയ്പ്പതില്ലേ എങ്ങളെ ചുറ്റിയിരുപ്പവർകൾ അപ്പടി ചെയ്യുകൾ എങ്ങൾക്ക് മികവും വേണ്ടിയവർകൾ അപ്പ അമ്മ ഉലകിലേ നമുക്ക് മികുന്ന പാതുകാപ്പൈ തരക്കൂടിയ മനിതർകളാഹ നാങ്ങൾ നമ്പുകൻ്റവർകൾ താത്ത പാട്ടി ഇപ്പടി അപ്പം അമ്മ അപ്പ അടുത്തത് താത്ത പാട്ടി ഇവർകളെ മറ്റത് ചിത്തി ചിത്തപ്പ മാമ മാമി ഇവിടെ ഇവർകളെത്താൻ നാങ്ങൾ എങ്ങൾക്ക് മികവ് നെരുങ്ങിയവർകളാക നാങ്ങൾ നമ്പി എങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് തീങ്കിഴയ്ക്ക മാറ്റാർകൾ എന്ന് അവർക്ക് ചെയ്യുവതെ പാർത്ത് ചെയ്യുവത് അവർക്ക് സൊൽവതെ കേട്ട് നടപ്പത് ഇപ്പടി സൊൽവതെ കേട്ട് നാങ്ങളും സൊൽവത് തിരുമ്പ് എല്ലാവരും തമിഴിൽ എങ്ങളെ ചുറ്റിയിരുപ്പവർക്ക് പേസുകാർകൾ എന്ന് നാങ്ങളും തമിഴിലെ പേസ് അമയാച്ചി ചെയ്യുവത് പേന്ത് സ്കൂളിലേക്ക് പോയിട്ട് എങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷിലാ കഥയ്ക്കണം ഡൊച്ചിലാ കഥയ്ക്കണം എന്ന് നാങ്ങളും അതൊക്കെ ബ്രഹി ഡൊച്ചില ഇംഗ്ലീഷില പേസ് അമയാച്ചി ചെയ്യുവത് ഇപ്പടി നാങ്ങൾ എങ്ങളെ ചുറ്റി വരെ ഇരുപ്പവർക്ക് എന്ന ചെയ്യുകാർകളോ അതേ സരിയോ തവറോ എന്നെല്ലാം യോസിക്കാമൽ ചെയ്ത് വന്നു ആണ ഇപ്പം മട്ടും ഇതിനെ എണ്ണുങ്ങോ നമ്മുടെ പാട്ടുക്ക് നല്ലത് എണ്ണി എണ്ണി കാട്ടുക പോ നാങ്ങളിൽ എണ്ണ വേണം അത് പാട്ട് പറഞ്ഞത് പാടിക്കൊള്ളാം ഇപ്പം അവരെ എണ്ണിപ്പോട്ട് അടുത്തത് അവിടെ സൊല്ലുവേർ അവരെ പാടിയിട്ട് ഓ അഞ്ച് എട്ട് രണ്ട് വേർ നാങ്ങളും ഓ അഞ്ച് താൻ ആ സരി സരി എട്ട് താൻ എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊള്ളാം എന്ത് നാങ്ങൾ പേസാമൽ ഇരുന്ന് വിടുകിറോം അപ്പം അത് താൻ എങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റം ചിന്നപ്പിള്ളയാരെ കേക്ക് വേഹമാഹവും അതുക്ക് പ്രഹ് സ്ലോവാഹവും ഇരുപ്പതക്ക് പല വേളകളിലെ കാരണമാകാതെ അതാവത് നാങ്ങൾ എല്ലാത്തെയും ഏൻ ചെയ്യ വേണ്ടും ചെയ്യാമൽ ഇരുന്നാൽ എന്നെ ഏൻ നാങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉടമ്പൈ വരത്തിക്കൊള്ള വേണ്ടും ഏൻ നിങ്ങളിനോട് മൂളയെ നാങ്ങൾ വരത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ ചെയ്യ വേണ്ടും ചെയ്യാമൽ വിട്ടാൽ ഇപ്പം ഇന്ന പ്രശ്ന വരപ്പോത് എങ്ങടേതാച്ചും വീണാപ്പോ പോതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് പാക്കാട്ടി 
என்று கேள்வி கேட்க அப்படி நினைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஆனால் சின்ன பிள்ளையாக இருந்தபோது நாங்கள் அதை செய்தா என்ன என் செய்தா இப்போ என்ன பிரச்சனை வரப்போகுது அப்படி நாங்கள் சின்ன பிள்ளையார் கேட்கல யோசிப்போம் அப்போ அந்த மரத்தில் ஒரு ஆள் ஏறுறதுக்கு முயற்சி செய்கிறார் ஏன் ஆளையே நாங்கள் பார்க்குறீங்கள ஒரு மங்கி ஒரு மரத்தில் ஏறி கிடுகிடுகிடுன்னு ஓடுது ஏன் இந்த மங்கி மாதிரி எனக்கும் ரெண்டு கை இருக்குது ரெண்டு கால் இருக்குது நானும் கடக ரெண்டுதில் ஏறி ஓடி பார்க்கக்கூடாது என்று நாங்கள் யாரும் இல்லாத வேளையில் ஓடி போய் அந்த மரத்தில் ஏறி பார்த்து விழுந்து அதுக்கு பிறகு வீட்டில் என்ன ஆச்சு என்ன காயம் உண்டு அழுது அழுது கொண்டு ஓட கேட்டால் இல்லை அதில் போகி கிழக அல்லு தடகிச்சு விழுந்து போனேன் அப்படி என்று அந்த மரத்திலே ஏறினதை கூட மறைத்து நாங்கள் அம்மா பாட்டை அடி வாங்காமல் தப்பி என்றாலும் மற்றவர்களை பார்த்து மற்றவர்கள் செய்வதை பார்த்து நாங்கள் அது மாதிரி ஏன் செய்யக்கூடாது என்று நினைத்த நாங்கள் இன்றைக்கு ஏன் செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பதனாலே தான் நாங்கள் பல வேளைகளில் இப்படி பிரச்சனைகள் அதாவது முன்னேற்றம் எங்களுடைய முன்னேற்றம் தடைப்பட்டு போகின்றது அப்போ எங்களோட முன்னேற்றம் தடைப்படக்கூடாது என்றால் நாங்கள் தொடர்ந்தும் நாங்கள் வியப்போடு பார்க்கின்ற உலகம் வியப்போடு பார்க்கின்ற மனிதர்கள் மேதைகள் விஞ்ஞானிகள் அல்லது ஞானிகள் மெஞ்ஞானிகள் இப்படி தங்களினுடைய துறையிலே உச்சத்தை தொட்டவர்கள் சாதனை படைத்தவர்கள் போல நாங்களும் இந்த மற்றவர்கள் இந்த உலகம் எங்களை வியந்து பார்க்கும் அளவுக்கு செயற்பட வேண்டும் உயர வேண்டும் வாழ்க்கையில் என்றால் இதை ஏன் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்பதை விடுத்து சின்ன பிள்ளையாக இருந்தபோது நாங்கள் எப்படி நல்ல பிள்ளை அச்சா பிள்ளையாக இருந்தோம் அது மாதிரி நாங்கள் ஏன் செய்யக்கூடாது செய்தால் என்ன என்று நாங்கள் ஒவ்வொன்றையும் செய்து பார்க்க முயற்சி செய்து வெற்றி பெற வேண்டும் வெற்றி பெறுவதை நோக்கி முயற்சி செய்ய வேண்டும் அப்போ நாங்கள் இன்றைக்கும் இந்த மெட்ரனோம பாவித்து மெட்ரனோம் இதுவரைக்கும் போடவில்லை என்றால் நிச்சயமாக நாங்கள் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அதை அந்த ஆப்பை அந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் இந்த பாடத்தை நாங்கள் கற்பது எங்களுக்கு கற்பதுன்னு சொல்ல முடியாது இந்த பாடத்தை நாங்கள் கற்பது போல நடித்து கொள்வது எங்களுக்கு எந்தவித பயனையும் தராது கட்டாயம் மெட்ரனோம் எங்கள்கிட்ட இருக்க வேணும் போட்டிருக்க வேணும் ராய் இப்போ மெட்ரனோமில் நாலு செட் பண்ணிட்டு எஸ் இதில் வந்து போன வகுப்பில் நாங்கள் என்ன செய்தோம் இந்த பல்சஸை பற்றி வித்தியாசமான பயிற்சியை மேற்கொண்டோம் அப்போ இன்றைக்கும் ஒரு வித்தியாசமான பயிற்சியை மேற்கொள்ள அறுபது பிபிஎம் சிக்ஸ்டி பிபிஎம்ல இதை விட்டுட்டு ஒன் இப்ப ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் இல்ல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ரெண்டு எல்லாம் நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லி பார்த்துட்டோம் இப்ப என்ன செய்ய போறோம் என்றால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ இதில் அப்ப என்ன செய்யறோம் ஒன் 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 அதுக்கு பிறகு ஒன் டூ டூ மிச்சமெல்லாம் மனதுக்குள்ள சொல்லுவோம் அதாவது டூ த்ரீ டூ த்ரீ டூ த்ரீ ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படி அப்ப இதை இப்படி சிக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது ஆனால் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுவதற்காக அப்படி செய்கிறேன் அப்போ என்ன செய்வோம் நாங்கள் ஒவ்வொரு வண்ணும் அந்த சத்தம் கேட்குற போது கேட்பதாக நினைத்து கொள்ளுவோம் ஆனால் வண் அதில் கேட்பதாக நினைத்து கொள்ளுவோமே தவிர வாயால் வண்ணை சொல்ல மாட்டோம் அப்போ என்ன செய்வோம் என்றால் ஒன் ஒன் அடுத்ததுலாம் பாருங்கள் ஒன் ஒன் 
அங்கே டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்குது உள்ளுக்கு ஆனால் அதை நான் உங்களே சொல்லி காட்டிடல மனசுக்குள்ளுக்கு நீங்கள் டூ த்ரீ ஃபோரை நினைத்தே ஆக வேண்டும் நினை காட்டி உங்களால் இதை செய்ய முடியாது அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படா ஒன் த்ரீ ஃபோரை மனதுக்குள்ள நினைப்போம் டூவை மட்டும் சொல்ல போகிறோம் என்ன செய்யணும் டூ 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 த்ரீ டூ டூ அப்போ டூ வந்து இப்படி அதாவது இப்படி செய்யக்கூடாதுங்க டூ டூ இது இல்லை டூ டூ இது இல்லை அது ஒன்றுக்குரிய இடம் எது அந்த பீட் அதுக்கு கொஞ்சம் பிந்தி டூ வரணும் என்றால் நாங்கள் டூ த்ரீ ஃபோரை மனதுக்குள்ளே நினைத்தால் மட்டும்தான் அது வரும் பார்த்தீங்களா டூ 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 த்ரீ டூ த்ரீ டூ த்ரீ டூ த்ரீ ரைட் அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம் ரைட் இதில் கூட உங்களுக்கு இப்போ நிறைய முன்னுக்கு பின்னுக்கெல்லாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரை சொல்லியிருப்பீங்கள் ரைட் அப்போ அது கஷ்டமாக இருந்தால் நாங்கள் நாற்பது பிபிஎம் ஃபோர்டி பிபிஎம்ல வர்றோம் ஃபோர்டி பிபிஎம் இப்போ இதை மனதுக்குள்ள வடிவாக இருத்த வேணும் வான் செய்வோம் அப்ப எல்லாவற்றிலும் இப்படி டூவை நாங்கள் இதிலே சொல்லுகின்றோம் அப்ப டூவை இதிலே சொல்வதற்கு இப்படி வேற வேற வேகங்களிலே நாங்கள் அந்த பயிற்சியினை மேற்கொண்டு பார்க்க போகிறோம் இப்ப நாற்பதை எழுபது என்று வச்சுக்கொள்வோம் இந்த வேகத்தை மனதுக்குள்ளே எடுத்துக்கொள்வோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஒன் சும்மா ஒன் சொல்லக்கூடாது மனதுக்குள்ள டூ த்ரீ ஃபோர் நினைக்கணும் அப்போ தான் டூ வேங்களால் சொல்ல முடியும் இல்லைன்னா டூ வேங்களுக்கு சொல்ல அடுத்ததா இயலாது ஒன் 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 டூ One, two, two, three, two, three, two, three, two, 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 two. That's it. Now, we are going to be the two by one. We are going to be the two by one. We are going to be the two by one. We are going to be the two by one. We are going to be two by one. த்ரீயில் கொண்டே டூ வச்சு சொல்லக்கூடாது எப்படி என்ன இப்படி செய்யக்கூடாது ரைட் அப்போ பிள்ளையானதை சொன்னால் அது மனதில் பதிந்து விடக்கூடும் மனபடியாக த்ரீ அடுத்ததாக சொல்லி காட்டுறேன் அப்போ நீங்கள் அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீ சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் டூ சொல்லி இருக்கக்கூடாது பழையபடி நாங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டிக்கு போவோம் அளவான வேகத்துக்கு இப்படி த்ரீ சொன்ன மாதிரி டூவை சொல்ல முடியாது பாருங்க ஒன் 
two, three, 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 three. பார்த்தீங்க ரெண்டா நாங்கள் டூ சொன்னது வித்தியாசமாக த்ரீ சொன்னது வித்தியாசமாக ஏன் அந்தந்த இடத்திலே அந்தந்த நம்பருக்குரிய இடத்திலே சொன்னோம் அந்தந்த நம்பருக்குரிய இடத்தை எப்படி கண்டுபிடிப்பது டூ த்ரீ ஃபோர் டூ மனதுக்குள்ளுக்கு நாங்கள் வெளியில் உச்சரிக்காத நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்ல வேண்டும் அப்போ இந்த கட்டத்திலே நாங்கள் உலகின் ஒரு வினோதத்தை ஒரு அதிசயத்தை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் என்ன என்று சொன்னா பாருங்கோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்று எல்லாவற்றையும் வெளியிலே வாயினால் சொன்னபோது அட இதுவா இதப்போ சொல்றது இவ்வளோ பெரிய கஷ்டமா என்று யோசித்தோம் அதுக்கு பிறகு வாயினாலே சொல்லாமல் அந்த வண்ணை மறைத்து வைத்து கொண்டு அதாவது ஆரம்பத்தை மறைத்து வைத்து கொண்டு இடையில் இருக்கும் அல்லது முடிவாக இருக்கும் விடயங்களை செய்கின்ற போது நாங்கள் அது என்னது அது மாதிரி எவ்வளவு தரம் செய்தாலும் எங்களுக்கு வருது இல்லையே எதனா மேஜிக் மாதிரி இருக்கே எங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஒன்றும் விளங்குது இல்லையே டூ வ டூ இந்த இடத்துல சொல்லணும் த்ரீ எ த்ரீ இந்த இடத்துல சொல்லணும் என்றார் ஆனால் நாங்கள் சொல்லி பார்க்கும்போது ஒன்றும் விளங்குது இல்லை சரி வருது இல்லையே அப்போ ஒரு பொதுவாக நாங்கள் ஜென்ரலாக யோசித்து பார்த்தா ஜென்ரல் நாலேஜுக்கு கணக்க செய்கிறது கஷ்டமா கொஞ்சம் செய்கிறது கஷ்டமா கணக்க செய்கிறது கஷ்டம் என்று நாங்கள் நினைப்போம் கணக்க வேலை செய்கிறது கஷ்டம் என்று நினைப்போம் அப்போ கணக்க வேலை செய்தால் நாங்கள் நிறைய களைச்சி போவோம் என்று நினைப்போம் ஆனால் இந்த விடயத்தை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு என்ன உண்மை தெரிகின்றது இந்த உலகத்தில் நாங்கள் வாழும் எல்லா விஷயங்களிலும் வாழும்போது நாங்கள் செய்கின்ற கற்றுக்கொள்கின்ற அல்லது கற்றுக்கொண்ட பின் செய்ய நினைக்கின்ற எல்லா விடயங்களிலும் என்ன இருக்குது நிறைய செய்வது கஷ்டம் என்றது தவறாக நாங்கள் நினைத்து நினைத்து கொள்ளும் ஒரு விடயம் ஏன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கண்ட முடிக்கொண்டு வேலை ஈஸியாக மூன்று வயசு பிள்ளைக்கு சொல்லி ஒரு க இப்படி தானண்டு காட்டிவிட்டால் இந்த மெட்ரோனோட சேர்ந்து அந்த பிள்ளை நிச்சயமாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சொல்லும் இருந்தாலும் நாங்கள் இப்போ எத்தனை வயசு இத்தனை வருஷம் அனுபவம் இவ்வளோ வளர்ந்து விட்டோம் இருந்தாலும் இப்போ எங்களுக்கு எது கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ கூட டூ 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 அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரை மறைச்சு மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கொண்டு டூவை மட்டும் வெளியிலே சொல்வது அவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாளை சொல்கிறது கஷ்டமா டூ டூ என்று அந்த இடத்துல டூவை மட்டும் சொல்வது கஷ்டமா என்று பார்த்தால் டூவை மட்டும் சொல்வது கஷ்டம் அப்ப எங்களினுடைய வாழ்க்கையிலேயும் பல விடயங்கள் இவ்வாறு தான் நிகழ்கின்றன நாங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சொல்றது தான் கஷ்டம் என்று நினைத்து கொண்டு டூவை மட்டும் சொல்லுகின்ற பணியை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறோம் பல வேளைகளிலே அதனாலே கஷ்டப்படுகிறோம் ஆகவே இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரை சொல்லும் சொல்லும் வேலை போன்றது தான் ஒரு ஆஃபீஸில் போனீங்கள் என்றால் அங்கே இருக்கிற ஒரு குறைய சம்பளம் வாங்குகிற உத்தியோகத்தர் யோசிப்பார் எனக்கு மேலே இருக்கிறவர் என்ன பெரிய வேலை செய்கிறார் கொஞ்சம் வேலை செய்கிறார் நிறைய சம்பளம் வாங்கி கொண்டு போகிறார் இப்படி என்னால் முடியாதா என்ன ஒரு நர்ஸ் நினைக்கிறது டாக்டர் வந்து கொஞ்சம் வேலை கொஞ்சம் நிறுவனத்தையால் தான் வேலை செய்கிறார் நாங்கள் எல்லாம் செய்து வைக்க ஒரு கா வாரார் கையை பின்னு கட்டி கொண்டு அங்கே இங்கே திரும்பி பார்க்குறார் எல்லாம் செய்து போட்டு இப்படியே பார்த்துட்டு ஆண்டு போயிடுறார் அவருக்கு மட்டும் இவ்வளவு சம்பளம் கொஞ்சம் நேரம் வேலை செய்து எங்களுக்கு நிறைய நேரம் மாடாக வாழ்நாள் முழுக்க உழைத்தும் கொஞ்சம்தான் சம்பளம் இது என்ன நியாயம் எனக்கு இந்த டாக்டர் மாதிரி இப்படி போய் வந்து இப்படி ஏட்டிப்பு இப்படியே சொல்லண்டு பார்த்துட்டு போக என்ன பெரிய கஷ்டமா என்ன இப்படி நான் டாக்டராக வந்திருந்தால் நான் எத்தனை வேலை வீட்டில் போய் என்ற ஒரு அஞ்சு பிஸ்னஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சு அதையும் செய்து இங்கே ஒரு கட்டி வந்து பார்த்துட்டு போயிருப்பேன் அப்போ அங்கே என்ன நடக்குது நாங்கள் கொஞ்சமாக படித்தோம் என்றால் கொஞ்சமாக பயிற்சி செய்தோம் என்றால் இந்த ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாளை இலகுவாக எண்ணக்கூடிய வேலையிலே போய் சேருவோம் கொஞ்சம் பயிற்சி செய்து 
நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் கணக்க படித்து கஷ்டப்படை இல்லை என்றால் நாங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரை இலகுவாக சொல்ல இலகு மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வேலையில் போய் சேர்ந்தா பிறகுதான் என்ன எந்த நேரமும் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோமே கொஞ்சம் சம்பளம் தானே எங்களுக்கு கிடைக்குதே எங்களை விட மேலே எத்தனையோ பேர் வந்து எட்டி பார்த்துட்டு போயினம் அவைக்கெல்லாம் கை நிறைய சம்பளம் கிடைக்குதே இது என்ன கடவுள் ஏன் இப்படி கடவுள் இந்த உலகத்தில் எங்களை படைத்து விட்டார் என்று நினைப்போம் அதற்கு காரணம் இப்படி நிறைய வேலை செய்வது சுகம் அதிலே தேர்ந்தெடுத்து கொஞ்ச வேலை செய்வது அவ்வளவு கஷ்டம் அந்த நிறைய வேலைகளை செய்வதுக்குள்ளே தெரிஞ்செடுத்து ஒரு சின்ன வேலையை செய்வது அவ்வளவு கஷ்டம் அதற்கு அந்த நாளையும் சொல்லுகின்ற பயிற்சியை மேற்கொண்டு அதுக்கு பிறகுதான் அந்த சொல்லாமல் மனதுக்குள்ளே வைத்து கொண்டு சொல்ல வேண்டியதை மட்டும் சொல்லக்கூடிய அதாவது வேலை செய்யக்கில் நாங்கள் பார்த்தா நாங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரை செய்யாமல் மனதுக்குள்ளே வைத்து கொண்டு தான் அந்த டூவை செய்ய முடியும் அப்போ அந்த டூவை செய்ய வேண்டுமானால் நாங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ எல்லாத்தையும் மனதுக்குள்ளே செய்தாக வேண்டும் அப்போ எங்களோட மூளைக்கு கூடின வேலையை நாங்கள் அங்கே கொடுத்தாக வேண்டும் எந்த மூளைக்கு உள் மூளைக்கு உள் மூளைக்கு கூடின வேலையை கொடுத்து மனதிலே வைத்து கொண்டு நாங்கள் வெளிமூளையினாலே நாங்கள் அதாவது வெளிமூளையின் செயற்பாடுகள் ரெண்டு உள்மூளை போன்ற செயற்பாட்டினை வெளிமூளை செய்யும்போது அது அப்போ உள்மூளை என்று நாங்கள் ஏற்கனவே பேசினால் அது ஞாபகம் வைத்திருக்கின்ற மூளை நீண்டகால ஞாபகங்களை வைத்திருக்கக்கூடியது அப்போ வெளிமூளையின் ரெண்டு செயற்பாடுகளுக்குள்ளே வெளிமூளையிலையும் உள்ளேயர் இருக்குது அது வந்து என்ன செய்யும் தற்காலிக ஞாபகங்களை வைத்து கொள்ளும் டெம்பரரி மெமரி இதை மனசில் வச்சு இப்போ ரெண்டு தர மூன்று சக அஞ்சு சய ரெண்டு அதாவது டிவைடட் பை அரண மூன்று இப்படி என்றால் நாங்கள் என்ன செய்வோம் ரைட் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டால் பெருக்கோணும் இரு ரெண்டு நாலு நாலு மனசில் வச்சு கொண்டு பேந்து அங்கால் அடுத்ததா நாலு எடுத்து இந்த மனசில் வச்சனா மனசில் வச்ச என்னென்ன அதை சொல்கிறோம் எங்கட வெளி மூளைன்ற உட்பகுதி அதாவது டெம்பரரி மெமரிக்குள்ளே அதை வச்சு கொள்கிறோம் அப்போ டெம்பரரி மெமரிக்குள்ள வச்சு கொண்டு கொஞ்சம் விஷயத்த வெளியில் அதை சொல்லாமல் உடம்பாலே செய்யாமல் உடம்புக்கு எதுக்கு நாங்கள் கட்டளையை கொடுக்குறோம் எங்கட வெளி மூளையால் அந்த டூவை மட்டும் சொல் ஆனால் டூவை மட்டும் சொல்ல வேண்டுமெனில் ஒன் டூ த்ரீ எல்லாத்தையும் உள்ளுக்கு அதாவது வெளி மூளையின் டெம்பரரி மெமரி பாகத்துக்குள்ளே நாங்கள் வைத்து கொள்ள வேண்டும் பெர்மனன்ட் மெமரிக்கில் வைத்திருந்து பிரயோசனம் இல்லை ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது என்ன பெரிய விஷயம் ரெண்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோராக எனக்கு தெரியாது அப்படித்தான் ஒரு வகுப்பில் அதாவது ஒன் டூ ஒன் லெசனில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சொல்லணும் அப்படி என்று நான் சொல்லும்போது ஒரு சின்ன பையன் இது என்ன பெரிய விஷயம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எனக்கு தெரியாதா என்ன எங்கே சொல்லுங்கள் பாப்பம் அப்படி என்றால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இருநூற்றி ஐம்பத்தாறு வரைக்கும் சொல்லி முடிச்சுட்டு தான் ரெண்டு தண்ணியை எடுத்தார் குடிக்கிறதுக்கு அந்த நேரம் பார்த்து தான் நான் அடுத்த கதை கதைக்க முடிஞ்சுது அந்த இருநூற்றி ஐம்பத்தாறு அவர் மூச்சை பிடிச்சி சொல்லி முடிகிற வரைக்கும் நான் இடையில் சொன்னது எதுவும் அவர் கேட்கல கண்ணை இறக்கி முடிக்கொண்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் எனக்கு அது தெரியாது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படித்தான் ஆகும் என்னது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரா இதுவாக தெரியாது ஆயிரமா ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் எத்தனை வரைக்கும் சொல்லணும் கேளுங்க சொல்லிட்டு போகிறேன் அது பெர்மனன்ட் மெமரிக்குரிய விஷயம் இப்போ பெர்மனன்ட் மெமரியில் வைத்திருக்கின்ற நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு அளந்து பயன்படுத்தா விட்டால் தேவையற்றவை ஆகும் அப்போ நாங்கள் இதுக்குள்ள ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரை மட்டும் கொண்டாந்து அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோருக்குள்ளே ரெண்டு மூன்று நாலு அல்லது ஒன்று மூன்று நாலு இவற்றை மறைத்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் 
அப்போ மறைத்து வைத்து கொண்டு மீதி அந்த ரெண்டை மட்டும் சொல்வது அல்லது ஒன்று ரெண்டு நான்கை மறைத்து வைத்து கொண்டு மூன்றை மட்டும் அந்த இடத்திலே சொல்வது அல்லது ஒன்று ரெண்டு மூன்றை மறைத்து வைத்து கொண்டு நான்கை மட்டும் அந்த இடத்திலே சொல்வது இப்படி சொல்லுகின்ற போது நாங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பத்தாயிரம் வரைக்கும் சொல்கிறதை விட இது கஷ்டமானது ஏன் இது கஷ்டமானதாக இருக்கின்றது இது உள்மூளையுடன் தொடர்பு படாமல் எங்களினுடைய வெளிமூளையினால் மட்டும் அதனுடைய திறமையை வளர்த்து கொண்டு செய்ய வேண்டிய விடயம் அப்படி திறமையை வளர்த்து கொண்டு செய்ய வேண்டிய விடயத்தை நாங்கள் நிறைய பயிற்சி செய்யும் போதுதான் எங்களுக்கு உயர்ந்த சம்பளம் உள்ள வேலைகள் கிடைக்கும் அப்படி நாங்கள் திறமைகளை வளர்த்து கொள்ளாமல் உள் மூளைக்குள்ள நிறைய டம் பண்ணி தேவையற்ற அறிவுகளை அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சொல்ல சொன்னால் ஏன் இருநூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் எனக்கு சொல்ல தெரியாதா என்று நினைக்கிற மாதிரி அப்படி பாடமாக்கி எல்லாத்தையும் ஒப்புவிக்க பழகினோம் என்றால் ஆஃபீஸில் நாங்கள் குறைந்த வேலை செய்பவர்களாக இருப்போம் நிறைய வேலை செய்வதாக நினைத்து கொள்வோம் ஆனால் நாங்கள் செய்யும் வேலையின் பெருமதி குறைவாக மற்றவர்களால் கணிக்கப்படும் சம்பளம் குறைவாக அதற்கு பெருமதி குறைத்து தரப்படும் நாங்கள் இப்படி பயிற்சி செய்து கொண்டு எந்த பயிற்சி இதில் உடல் பயிற்சியை சொல்லவில்லை இந்த மூளை பயிற்சியை செய்து கொண்டு அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்னு இதை தான் சொல்கிறது நாலேஜ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை நாலேஜை வளர்த்து நாலேஜ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டே இந்த காலத்தில் உண்மையாக சொல்கிறது இல்லை ஏனென்று சொன்னால் நாலேஜை ஆட் பண்ண முடியும் சேர்த்து கொள்ள முடியும் கலெக்ஷன் ஆஃப் நாலேஜ் அப்போ நாலேஜ் கலெக்ஷன் அறிவை சேகரித்து உள்ள வைத்து கொள்ள முடியுமே தவிர அவற்றை பயன்படுத்த வேண்டுமெனில் அவற்றை அந்த அறிவை பயன்படுத்தி நாங்கள் உழைக்க வேண்டுமெனில் எதிர்காலத்திலே நாங்கள் திறமையை வளர்த்தே ஆக வேண்டும் திறமையை கொஞ்சமாக வளர்த்து கொண்டு அதாவது இப்படி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் ஒன் டூ த்ரீயை மறைச்சு ஃபோரை சொல்கிறது இப்படி அதாவது மறைச்சண்டா உள்ளுக்கு வைத்து கொண்டு நினைத்து வைத்து கொண்டு வெளியிலே சொல்லாமல் ஒரு இலக்கத்தை மட்டும் இப்படியான பயிற்சிகளை நாங்கள் செய்து எங்களை வளர்த்து கொள்ள முன்னேற்றி கொள்ளவில்லை எனில் எங்களுடைய திறமைகளை ஸ்கில்ஸை நாங்கள் நாலேஜை மட்டும்தான் ஆசிரியர் சொல்லும்போது கேட்டு ஆ அப்படியோ விஷயம் ஆஹா அப்படி எல்லாம் இருக்கோ ஆ சரி 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 இப்படியெல்லாம் இந்த கிளாஸ் முடியும் வரைக்கும் இப்படியே கை கட்டி கொண்டிருந்து கேட்டுட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம்டா என்ன செய்வோம் எதிர்காலத்திலே அப்போ இது என்ன மியூசிக்கலை நாங்கள் எதிர்காலத்திலே உழைக்கவா போகிறோம் நாங்கள் டாக்டராக வர போகிறோம் நாங்கள் இன்ஜினியராக வர போகிறோம் இதுக்குள்ளே இவர் மியூசிக்கை பற்றி பயிற்சி செய்யாததுக்கு என்ன இவர் பெரிய பட்டயம் வாசிக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தால் இந்த பயிற்சி அதாவது ஒரு அரை மணித்தியாலும் கிழமையில் நீங்கள் ஆ இந்த இதை பயிற்சி செய்ய விட்டுடுவோம் பேசாமல் கேட்டுட்டு போயிடுவோம் என்று நினைக்கின்ற அந்த மனப்பாங்கானது உங்களோட மேத்ஸ் கிளாஸ்லையும் உங்களுக்கு ஸ்கூலில் வரும் அதே மனப்பாங்கு அந்த மனப்பயிற்சி உங்களுக்கு அந்த எண்ணம் உங்களோட சயின்ஸ் கிளாஸ்லையும் வரும் உங்களோட அக்கௌண்டிங் கிளாஸ்லையும் உங்களுக்கு ஸ்கூலில் அது வரும் அப்போ அங்கேயும் மேத்ஸில் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று ஆசிரியர் சொல்லித்தரும்போது நீங்கள் ஆசிரியர் சொல்லித்தாரதை கேட்டு பாடமாக்கி கொண்டிருப்பீங்க பாடமாக்கிட்டு அவ்வளோத்தையும் எக்ஸாமில் எப்படி எக்ஸாமில் அதிக மார்க்ஸ் எடுப்பதுன்றதை பற்றி சிந்திச்சுட்டு இருப்பீங்க அப்படி எக்ஸாமில் கூட மார்க்ஸ் எடுப்பது எப்படி என்று சிந்தித்து சிந்தித்தே எல்லாத்துலேயும் முதலாம் பிள்ளையா வருகின்ற பலர் நல்ல வேலைகளிலே பிற்காலத்திலே இருப்பதில்லை அதான் உலகளாவிய உண்மை அப்போ எக்ஸாமில் நாங்கள் எப்போவுமே எல்லாரையும் விட முந்தி கொண்டு கூட மார்க்ஸ் எடுக்கின்றோம் ஆகவே நாங்கள் நல்லாத்தானே படிக்கின்றோம் என்கின்ற எண்ணம் சரியானது அல்ல நாங்கள் எக்ஸாமில் கூட மார்க்ஸ் எடுக்கணும் என்று நினைத்து கொண்டு படித்தால் எக்ஸாமில் மார்க்ஸ் கூட வரும் அதாவது எல்லாத்தையும் பாடமாக்கி வைத்து மற்றவர்கள் பாடமாக்காத விஷயங்களை நாங்கள் நிறைய உடம்பால் எங்களோட உடம்பை வருத்தி என்றால் ஒரு இடத்துல இருந்து திரும்ப திரும்ப படிக்கிறது திரும்ப திரும்ப பாடமாக்கிறது இப்படி பாடமாக்கி நாங்கள் எக்ஸாமை போய் வடிவாய் செய்தோம் என்றால் மார்க்ஸ் எடுத்துருவோம் இப்போதைக்கு ஆனால் எதிர்காலத்திலே அந்த பாடமாக்கின விஷயங்கள் எங்களோடு வராது உதவாத எங்களுக்கு அப்போ எது உதவும் அந்த பாடமாக்குவதை விடுத்து இப்படியான 
திறமை சார்ந்த பயிற்சிகளை நாங்கள் மேற்கொள்ளும் போதுதான் எதிர்காலத்தில் எங்களுக்கு உயர்ந்த ஒரு விஞ்ஞானி போல மெஞ்ஞானி போல ஒரு பெரிய ஆய்வாளர் ஆராய்ச்சியாளர் போல உயர்ந்த பதவிகளுக்கு போய் உயர்ந்த கண்டுபிடிப்புகளை செய்து கூடின பெருமதியை இந்த உலகிலிருந்து நாங்கள் எங்களுடைய வேலைக்காக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் கொஞ்ச நேர வேலைக்காக நிறைய பெருமதியை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்போ இப்படி திறமைகளை நாங்கள் வளர்த்து கொண்டு எதிர்காலத்திலே நாங்கள் இவ்வளவு காலம் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிற காலத்திலே படித்ததற்கு அப்பா அம்மா எங்களுக்கு செலவழித்ததுக்கு நாங்கள் பயனுள்ளதாக எங்களினுடைய நேரத்தை பயன்படுத்தி மினக்கடத்தி நாங்கள் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு எங்களை வளர்த்து கொண்டு உயர்ந்த பதவிகளுக்கு வந்து அல்லது ஒரு உயர்ந்த பிஸ்னஸை தொடங்கி அதிலே நிறைய சம்பாதித்து எங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு மனங்குளிர் அவர்கள் ஒரு பென்ஷன் எடுக்கிற காலத்திலே உட்கார்ந்து பார்க்கிற போது ஆஹா நான் வளர்த்து விட்ட வளர்ப்புக்கு நான் ஓடி ஓடி என்ற ரத்தத்தை காசாக்கி செலவழித்த செலவழிப்புக்கு இன்றைக்கு என்னுடைய பிள்ளை என்னை விட பத்து மடங்கு ஒரு மனத்தியாலத்துக்கு நான் ஐம்பது எடுத்தால் என்ற பிள்ளை ஒரு மனத்தியால முளைச்சு போட்டு ஐநூறு எடுக்கிற அளவுக்கு உயர்ந்து விட்டார் உடைந்து விட்டாள் என்று அவர்கள் நினைக்க பெருமைப்பட நாங்களும் எங்களினுடைய கடந்த காலத்தை நினைத்து மகிழ்ச்சி அடைய சரியாகத்தான் படித்திருக்கிறோம் ஆனபடியாகத்தான் மிச்ச எல்லாரையும் விட நாங்கள் கொஞ்ச நேரம்தான் வேலை செய்கிறோம் ஆனால் கூட சம்பளம் கிடைக்குது மிச்ச நேரம் நாங்கள் எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எங்களோட குழந்தைகளோட மெனக்கறோம் எங்கள குழந்தைகளோட சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் வீட்டில் குடும்பத்தோடு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் என்று நாங்களே எங்களை நினைத்து சந்தோஷம் பெருமைப்பட்டு கொள்வதற்கு இன்று நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் பயிற்சி செய்து பழக வேண்டும் பாடமாக்கி பழகக்கூடாது பாடமாக்கி பழகினால் என்ன நடக்கும் எக்ஸாமில் நல்ல மார்க்ஸ் வரும் ஆனால் எதிர்காலத்திலே உயர்ந்த சம்பளத்துக்கு உயர்ந்த பெருமதிக்கு உயர்ந்த பதவிகளுக்கு எங்களால் போக முடியாமல் இருக்கும் அப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் ஏன் நாங்கள் பாடமாக்கினால் கூட மார்க்ஸ் வருது வார மாதிரி பள்ளிக்கூட எக்ஸாம் இருக்குது என்று பார்த்தால் பல நாடுகள் இப்பொழுதுதான் கல்வி திட்டத்திலே தவறு இருப்பதை உணர்ந்து கொண்டு அந்த பல நாடுகளுக்குள்ளே இந்த பிரிட்டன் அமெரிக்கா கனடா ஆஸ்திரேலியா இந்த நாடுகளோட விதிவிலக்கு அல்ல அவர்களும் இந்த அறிவை பாடமாக்கி எக்ஸாமில் எழுதுகிற சிஸ்டத்திலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தங்களினுடைய கல்வி திட்டத்துக்குள்ளே திறமைகளை வளர்த்து கொள்ளும் பரப்புகளை சிலபஸை வந்து அதிகரித்து கொண்டே சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ எந்த கல்வி சீர்திருத்தத்தையும் திடீர் என்று செய்கிற போது நிறைய பிரச்சனைகள் உருவாகும் அதாவது அந்த பழைய முறையிலே படித்து வந்த மாணவர்கள் புதிய முறையிலே திடீர் என்று படிக்க சொன்னால் நிறைய பின்னடைவுகளை சந்திப்பார்கள் அதுக்காக அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறிவு கொடுக்கிறத குறைச்சி அந்த இடத்துக்கு பதிலீடாக திறமைகளை பயிற்றுவிப்பதை அதிகரித்து கொண்டு செல்கின்றார்கள் பாடத்திட்டத்துக்குள்ளே சிலபஸுக்குள்ளே அவர்கள் மெதுவாக செல்லுகின்றார்கள் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டியில் எதிர்காலத்தில் இந்த உலகம் ஆக போகின்ற அந்த கல்வி திட்டம் எப்படி இருக்குமோ அதனை வேகமாக முன்னரே கொணர்ந்து விட்டோம் அதால் தான் பலருக்கு இந்த கிரேட் எக்ஸாம்ஸ் எடுக்கிறது கஷ்டமாயிருக்கு திடீரென்று நூறு வீதம் திறமையை நோக்கிய எக்ஸாம் அப்போ கடுமையாக பயிற்சி செய்து தங்களை வளர்த்து கொள்பவர்கள் மட்டும்தான் இந்த பரீட்சைகளுக்குள்ளாக மேலே ஏறி செல்ல முடியும் ஆனால் அப்படி கடுமையாக பயிற்சி செய்து பழகி கொண்டால் எல்லா பாடத்திலேயும் எதிர்காலத்திலே நீங்கள் நல்ல உயர்ச்சியை பெற உங்களுக்கு இது துணை புரியும் என்று கூறிக்கொண்டு உங்களினுடைய வளமான எதிர்காலத்துக்காக உங்களை வாழ்த்தி அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கும் வரை டாக்டர் தர்ஷனன்